আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন আপনাদের সাথে আজকে আমি শেয়ার করব ইংরেজি তে কথা বলার দুর্দান্ত সারটা উপায় নিয়ে এই সারটা টিপস এন্ড ট্রিক্স যদি ফলো করি আমরা ইংরেজিতে কথা বলাটা হবে আমাদের জন্য খুব সহজ এবং খুব সহজেই আমরা ইংলিশ শিখতে পারবো তো প্রথম যে টিপসটা শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে যে ডোন্ট বি অ্যাফ্রেড টু মেক মিস্টেকস আমরা যখন প্রথমত কথা বলতে শুরু করি ইংরেজিতে কথা বলা প্র্যাকটিস করতে শুরু করি তখন সবচেয়ে বেশি সচেতন থাকি আমাদের মিস্টেকগুলো নিয়ে আমি যে কথাটা বলছি যে বাক্যটা বলছি সেটা ঠিক হচ্ছে কিনা না সেটা গ্রামার ঠিক আছে কি না ঠিকঠাক মতো আমি এক্সপ্লেন করতে পারছি কি না সেখানে কোনো ধরনের এরর আছে কি না এটা ইনফর্মাল হচ্ছে কিনা বা ফর্মাল হচ্ছে কিনা এতগুলো বিষয় কনসিডার করে এতগুলো বিষয় কনসিডারেশনে এনে আমরা যখন আমাদের স্পিচ ডেলিভার করতে চাই তখনই কিন্তু অনেক ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে দ্যাটস ওয়াই এই ভুলগুলোর ব্যাপারে খুব বেশি আতঙ্কিত বা ফিয়ারফুল না হয়ে আমরা যদি সাবলীলভাবে আমাদের মেসেজটাকে ডেলিভার করার দিকে ফোকাস করি তাহলেই কিন্তু আমরা ধীরে ধীরে এই নেগেটিভিটি যেটা এ যে আতঙ্ক হয়ে যাওয়ার প্রবণতা যেখান থেকে নার্ভাসনেস তৈরি হতে পারে এই জিনিসগুলো থেকে বেরিয়ে আসতে পারব এবং আমাদের স্পোকেন ইংলিশ অনেক ফ্লুয়েন্ট হবে তার মানে হচ্ছে আমাদের টার্গেট করা উচিত যে মেসেজটা আমরা ডেলিভার করতে চাই আমার শ্রোতার কাছে যে আমার কথা শুনছে তার কাছে সেটা ঠিকঠাক মতো মানে মনের ভাবটা যতটুকু প্রয়োজন আমি প্রকাশ করতে পারছি কি না ইফ ইট ইজ ওকে টু ডেলিভার মাই মেসেজ হুইচ আই হ্যাভ ইনসাইড মাই মাই দেন আই এম ক্যাপেবল অফ শেয়ারিং এভরিথিং ইন ইংলিশ অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য পারপাস আই ওয়াজ লুকিং ফর সো এই জন্যই মূলত মিস্টেক নিয়ে খুব একটা ওয়ারি হওয়ার কিছু নেই এটা হচ্ছে ফার্স্ট থিং যেটা আমাদেরকে সবসময় খেয়াল রাখতে হবে বা ফার্স্ট পয়েন্ট যেটা আমরা সবসময় ইংরেজিতে কথা বলা শুরু করার সময় খেয়াল রাখব সেকেন্ড যে টিপটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস 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 করার কোনো বিকল্প নেই আমরা যেখানে যেভাবে প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাব সেই সুযোগটাকেই কাজে লাগাব যেমন হচ্ছে আমরা যারা শিক্ষার্থী আছি যারা স্টুডেন্ট আছি তারা আমাদের একাডেমিক বই থেকে যে গ্রামার লেসনগুলো আছে সেগুলো প্র্যাকটিস করতে পারি ইন ডেপথ সেই গ্রামার লেসনগুলোর যে অ্যানালাইসিস আছে বা ভেতরে যে এক্সারসাইজগুলো আছে প্র্যাকটিসগুলো আছে সেগুলো করতে পারি মনোযোগের সাথে সেগুলো শিখতে পারি একই সাথে কম্পোজিশন পার্ট আছে রাইটিং সেকশন আছে যেখানে আমাদেরকে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং প্র্যাকটিস করানো হয় যেখানে কম্পোজিশন লিখতে বলা হয় অথবা প্যারাগ্রাফ লিখতে বলা হয় সেগুলো আমরা ভালো করে প্র্যাকটিস করতে পারি একই সাথে সিন কম্প্রিহেনশন আছে যেখান থেকে আমরা ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করতে পারি তাই না ফিল ইন দ্য গ্যাপস থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের একাডেমিক এক্সারসাইজের মাধ্যমে কিন্তু আমরা ইংরেজি শিখতে পারি এটা শুধুমাত্র হচ্ছে হায়ার সেকেন্ডারি কিংবা হচ্ছে মোটামুটি মাধ্যমিক এই স্টেজের শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল হলেও আমরা হায়ার স্টার্জে গিয়েও কিন্তু ইংরেজি বিভিন্ন ধরনের বই পাই যেখান থেকে আমাদেরকে ইনফরমেশন এক্সট্রাক্ট করতে হয় সেখানেও কিন্তু ইংরেজি নিয়ে প্র্যাকটিস করার অনেক অনেক সুযোগ রয়ে গেছে সো এটা গেলে হচ্ছে আমরা যারা একাডেমিকভাবে ইংরেজি শিখছি তাদের ব্যাপার এখন আমরা যারা জেনারেলাইজ অর্থাৎ জেনারেলভাবে আমরা ইংরেজি শিখতে চাই বা শিখছি শিখার ইচ্ছা আছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি তাই না আমরা সেক্ষেত্রে যেটা করব সেটা হচ্ছে ইংরেজি যে বইগুলো আছে ইংরেজি যে নিউজ পেপার আছে অর্থাৎ ইংরেজি শেখার বা প্র্যাকটিস করার যে মেন্টর আছে বা যে সুযোগগুলো আছে অ্যাটলিস্ট আমরা যেটা করতে পারি যে ইউটিউবে বিভিন্ন ধরনের টিউটোরিয়াল দেখতে পারি বিভিন্ন লেসন দেখতে পারি যে কোনো চ্যানেল থেকে এটা আমার চ্যানেল হোক অথবা বিভিন্ন ইংলিশ লার্নিং চ্যানেল হোক না কেন সেখান থেকে ইংরেজি শেখার জন্য চেষ্টা করতে পারি তারপর হচ্ছে ডকুমেন্টারিজ দেখতে পারি ইংলিশ ইংলিশ মুভি দেখতে পারি তার মানে হচ্ছে ইংলিশ কনভার্সেশন হচ্ছে এমন কোনো জায়গা নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলা যে আপনাকে শেখাতে পারে কোনো একজন টিচার যে আপনাকে হেল্প করতে পারে তার কাছ থেকে হেল্প নিতে পারেন এইভাবে করে কিন্তু তারা ইংরেজিতে নিজেকে ইনভলভ করতে পারেন সো এটা হতে পারে হচ্ছে একটা ওয়ে সো সেখানে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে প্র্যাকটিস করি তার মানে প্র্যাকটিস অনেক বেশি করতে হবে এটা হচ্ছে আমার সেকেন্ড টিপ ইংরেজি শেখার জন্য অবশ্যই শেখার কোনো বিকল্প নাই প্র্যাকটিস শেষ প্র্যাকটিস না করলে ইংরেজি আসলে ইনক্রিজ কখনোই করবে না নাম্বার থ্রি যে টিপটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনি যাই করলেন আপনি আপনার মেসেজ ডেলিভার করলেন চেষ্টা করলেন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন সেই মনের ভাবটা ইংরেজিতে প্রকাশ করতে সেটাও আপনি করলেন প্লাস হচ্ছে আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে প্র্যাকটিস করা শুরু করলেন 
আইদার এটা হচ্ছে আপনার একাডেমিক বই হোক অথবা বিভিন্ন অন্যরকম ইংলিশ লার্নিং বই হোক না কেন অথবা স্টোরি বই হোক না কেন নিউজ পেপার হোক না কেন অথবা অনলাইন ব্যবহার করে অথবা লাইক চ্যাট জিপিটি মানে চ্যাটিং করে করে অথবা ইংলিশ কনভার্সেশন করে ফরেনারদের সাথে আপনি যেভাবেই করেন না কেন আপনি কিছু একটা করলেন আপনার অ্যাচিভমেন্টগুলোকে কিন্তু আপনাকে সেলিব্রেট করতে হবে যে ইউ আর ডুইং সামথিং আপনাকে সেটা নিয়ে কিন্তু সব সময় কি বলা যায় যে গুড ফিল করতে হবে ভালো ফিল করতে হবে সবসময় নেগেটিভ সাইড চিন্তা করে ডিপ্রেসড হয়ে গেলেন স্টার্ট করার সাথে সাথে তাহলে কিন্তু আপনার ইংলিশ এই যে ডেভেলপিং জার্নি সেখানে কিন্তু আপনি প্রথমে স্ট্যাম্বল ডাউন করবেন তাই না সো নিজেকে কিন্তু একটু সময় দিতে হবে এবং নিজের অ্যাচিভমেন্টের ব্যাপারে কিন্তু সবসময় একটা পজিটিভ আইডিয়া রাখতে হবে এটা হচ্ছে একটা টিপেরই অংশ বাট এটা আপনি আপনার সাইকোলজিক্যাল মাইন্ডসেট থেকেই চিন্তা করবেন আপনার মাইন্ডসেট কীভাবে রাখবেন যে ইউ আর ডুইং সামথিং গ্রেট আর প্রত্যেকটা অ্যাচিভমেন্ট হচ্ছে আপনার জন্য একটা মাইল স্টোন চার নাম্বার টিপস যেটা সেটা হচ্ছে লিসেন মানে হচ্ছে শোনা শুনতে হবে মানে আমাদের ব্রেনটা হচ্ছে ফাংশনিং এইভাবে করে যে আপনি যত পরিমাণ ইনপুট দেবেন তার উপর বেস করে নিয়ে কিন্তু আউটপুটরা হবে তাই না আপনার ইনপুট যদি না থাকে তাহলে আউটপুট আসবে কোথ থেকে এই জন্য শুনতে হবে অনেক অনেক বেশি শুনতে হবে আপনি হয়তো প্রথম অবস্থায় শুনতে গেলে অনেক কিছুই বুঝতে পারবেন না কারণ ওদের লোকাল ক্যালকুলেশন আছে ওদের অ্যাকসেন্ট আছে তাই না বিভিন্ন ওয়েতে ওরা ওদের কথাগুলোকে শেয়ার করছে ব্রিটিশ অ্যাকসেন্ট আমেরিকান অ্যাকসেন্ট পোলিশ অ্যাকসেন্ট ক্যানাইডিয়ান অ্যাকসেন্ট তাই না বিভিন্ন রকমের ওয়েতে তারা কিন্তু তাদের ল্যাঙ্গুয়েজটাকে এক্সপ্রেস করছে মানে স্পেশালি ইংলিশটাকে এক্সপ্রেস করছে তো সেখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা আসলে ভ্যারি করবে পার্সন টু পার্সন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু বুঝতে সমস্যা হবে এটা খুব স্বাভাবিক তাই না এক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে আমার লাইফের একটা সার্টের পয়েন্টে আমি মোটামুটি অনেক কিছু তখন বুঝি বাট হুট করে যখন টনি রবিনসের একটা লেকচার শুনছিলাম টোয়েন্টি মিনিটসের এবং সেখানে সে এত চমৎকারভাবে ডেলিভারেটলি তার স্পিচটাকে ডেলিভার করছিল মানে আমি শুনে লাইক মানে কিছু কিছু বিষয় বুঝতে পারছিলাম বাট অধিকাংশ বিষয় আমি ধরতে পারছিলাম না সেই মুহূর্তে ফ্রাস্ট্রেটেড তখন আসলে ফিল করার কিছু নাই আই মিন এই বিষয়গুলো হতেই পারে যখন আমরা একটা নতুন ভাষা শিখি একদম ছোটোকাল থেকেই চিন্তা করিনি যে বাংলা যখন শিখতে শুরু করেছিলাম তখন কিন্তু অনেকের কাছ থেকে অনেক ধরনের কথা শুনতাম তাই না বিভিন্ন রকম কনটেক্সটে তারা কথা বলতো বাট সব কিছু কি আমরা গ্যাস করতে পেরেছিলাম সব কিছু কি বুঝতে পেরেছিলাম নিশ্চয়ই না ঠিক এরকমভাবে ইংলিশ অনেকজন অনেকভাবে এক্সপ্রেস করবে অনেক কনটেক্সটে অনেক ধরনের কথা বলবে মুভিতে একরকমভাবে কথা বলবে অনেক ডায়লগ বলবে সো কিপ লিসেনিং আপনি রেডিও শুনতে পারেন টিউন ইন রেডিও নামে একটা রেডিও আছে যেখানে চমৎকারভাবে অনেক অনেক ইংলিশ পডকাস্ট সেখানে অ্যারেঞ্জ করা আছে এছাড়া বিভিন্ন রকমের প্রোগ্রাম ওরা ওইখানে পাবলিশ করে যেটা আপনি ওখান থেকে শুনতে পারেন তাছাড়া হচ্ছে রেডিও প্রোগ্রামসগুলোর পাশাপাশি ইউটিউব আছে ওখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের ইংলিশ ডকুমেন্টারিস দেখতে পারি এবং শুনতে পারি অর্থাৎ শোনার স্কোপ যেখানে আছে সেই সুযোগটাকে কাজে লাগাতে হবে এবং শোনার প্র্যাকটিসটা করতে হবে আপনি না বুঝেন আপনি ইংলিশ একটা গান শুনছেন আপনি হয়তো বুঝছেন না বাট আপনি শুনতে থাকেন আস্তে আস্তে আপনার আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেলটা গ্রো করবে সো এটা হচ্ছে চার নাম্বার টিপস লেটস মুভ অন টু টিপস নাম্বার ফাইভ থিঙ্ক ইন ইংলিশ ইংলিশে চিন্তা করতে শিখুন এখন থেকে চিন্তা করব ইংলিশে বাট অন দ্যাট সার্টেন টাইম ওই নির্দিষ্ট সময়টাতে আমরা যদি আমাদের নেটিভ যে ভাষা আছে আই মিন বাংলার কথা বলছি বাংলায় যদি আপনি ট্রান্সলেট করে করে ইংরেজি বলার চেষ্টা করেন তখন কিন্তু আপনি মিস করে ফেলবেন আই মিন আপনি সাবজেক্ট অবজেক্ট ঠিকঠাক মতো পজিশনে আছে কি না আপনি ঠিক মতো এটার লিটারাল মিনিংটাকে ইংলিশে বলতে পারছেন কি না গ্রামার ঠিক আছে কি না তারপর হচ্ছে আপনি যখন মাথা ওটাকে ট্রান্সলেট করে ডেলিভার করতে চাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি হিউজ একটা টাইম নিয়ে নিচ্ছেন এভাবে করে যদি বাংলায় চিন্তা করে ইংরেজি বলতে চাই তাহলে কিন্তু কখনোই আসলে ইংরেজিতে কথা বলাটা ডেভেলপ করবে না দ্যাটস ওয়াই যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে ইংরেজিতে চিন্তা করতে শেখা উচিত আমরা কিন্তু অনেক অনেক বিষয় নিয়ে চিন্তা করি আর এই চিন্তাগুলো কিন্তু এক ধরনের ভাষা তাই না আমরা বাংলায় বাংলা ভাষায় যে কথাগুলো একজনের সাথে আরেকজন বলি ওই জিনিসগুলো কিন্তু চিন্তা আকারে আমাদের মাথায় সবসময় ঘুরতে থাকে তো সেগুলো যদি আমরা ইংরেজিতে করতে পারি তাহলে কিন্তু একটা অ্যাম্পল সোর্স অফ অপরচুনিটি টু লার্ন অ্যান্ড টু অ্যানালাইজ অ্যান্ড টু হ্যাভ এ গুড কমান্ড ওভার দিস পার্টিকুলার ল্যাঙ্গুয়েজ তাই না এই জন্য চিন্তা করতে হবে ইংলিশ ওই সার্টেন টাইমে আপনি যখন কারোর সাথে কথা বলছেন আপনাকে মনে করতে হবে যে আপনার মাথায় ইংলিশ ছাড়া আর কোনো ভাষার ইনপুট নেই আপনি অন্য কোনো কিছু জেনে থাকলে সেটাকে ফরমেট করে দিয়ে ওই সার্টেন টাইমটাই শুধুমাত্র
নেক্সট টিপ এটা হচ্ছে নিজের সাথে নিজে কথা বলা টক টু ইউর সেলফ নিজের সাথে নিজে কথা বলেন আমরা যদি এমন সিচুয়েশনে পড়ে যাই যে হয়তো আমাদের সাথে কাউন্টার পার্ট হিসেবে অথবা সহযোগী হিসেবে অথবা কোনো ফ্রেন্ড ওইরকমভাবে কোপারেট করছে না বা কোনো ফ্রেন্ড হয়তো খুব একটা ইন্টারেস্টেড না ইংলিশে কথা বলার জন্য তখন কিন্তু আপনি নিজের সাথে নিজেও কথা বলেও ইংরেজি প্র্যাকটিসটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন লাইক ফর এক্সাম্পল বলতে পারি যে আপনি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলেন নিজে বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করেন আপনার সম্পর্কে হোক বিভিন্ন জিনিস সম্পর্কে হোক বাট আপনি নিজেকে প্রেজেন্ট করেন ইংলিশে প্র্যাকটিস করতে থাকেন নিজের সাথে নিজে কথা বলেন আপনি একটা প্রশ্ন করলেন নিজেকে এবং নিজে সেই প্রশ্নের উত্তরটা আপনি নিজেই ইংরেজিতে দিলেন এভাবে করে কিন্তু কনভারসেশন করতে পারেন সো এটাও একটা ওয়ে হতে পারে লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল টিপ সেটা হচ্ছে থাং টুইস্টার্স এখন ধরে নেওয়া যায় মোটামুটি আপনার ইংলিশ স্পিকিং জার্নিটা শুরু হয়ে গেছে এবং মোটামুটি ভালোভাবেই আপনি পারফর্ম করছেন আপনার ইংলিশ স্পিকিং প্র্যাকটিসটা খুব ভালোভাবে আপনি চালিয়ে যাচ্ছেন এই মুহুর্তে আপনি যেটা করতে পারেন সেটাকে বুস্ট করার জন্য টাং টুইস্টার্স প্র্যাকটিস করতে পারেন আপনার মুখের জড়তা ইংলিশে কথা বলার জড়তাগুলো জিব্বার জড়তাগুলো কাটার জন্য কিন্তু টাং টুইস্টার্সের বিকল্প নেই জাস্ট ফর এক্সাম্পল যদি আমি বলি যে বেডি বাটার বর্সাম বাটার বাট শু সেট দ্য বাটার্স বিডার তাই না এরকমভাবে কিন্তু অনেক অনেক টাং টুইস্টার্স অনলাইনে সার্চ করলে পেয়ে যাবেন যে টাং টুইস্টার্সগুলো আমাদের মৌখিক প্র্যাকটিসের জন্য অনেক অনেক হেল্পফুল সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও আই হোপ এই ভিডিওটা এই টিপসগুলো আপনাদের অনেক অনেক কাজে আসবে আপনারা ইংরেজি জার্নিতে অনেক বেশি এগিয়ে থাকুন এগিয়ে যান এবং আমাদের এই চ্যানেলের সাথে থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে